Hi students, I am Vino, 12th month chapter 4, le, exercise 4.3, le, 4th question, paaklaan. question enna kudutthir kaang abdiin paathik na, tan cos inverse of 1 by 2 minus sin inverse of minus 1 by 2. So, if you want to know, this is the answer, you know, cos inverse of 1 by 2, you know, sure, I am going to cos 1 by 2, varum. that is why sin is going to value find out. Paanla. So, this is the value find out, this is the value find out, that 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 is the so first and the cos inverse 1 by 2 okay wow. so cos would value we 1 by 2 varum abdin paathinga na pi by 3 na nammalku vandu inda tabular column vandu theriyum la the 0 degree arthu vandu enna pi by 6 pi by 3 pi by 4 pi by 2 so idala and the value use panni da nama paakrom adhe mari inga enna kuduthirukanga abdina sin inverse minus 1 by 2 first minus irukadu sin inverse of minus theta vandu nammalku enna theriyum abdina minus sin in theta அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா சாரி டீட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே போட்டோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒன் பை டூ சைனோட எந்த வேல்யூக்கு வந்து ஒன் பை டூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டேனு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆக்சுவலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா டேனு cos inverse of 1 pi by 3 minus minus of pi by 6 அப்பே என்ன பண்ணிக்கலாம் turn pi by 3 plus வந்து என்ன pi by 6 இப்பே denominator first same பணிக்கலாமா so 6 நான் என்ன பணிக்கிறாம் அப்படினா காமனா கீல் எடுத்துக்கிறாம் அப்படினா 2 pi plus pi அப்படின் வருமா அப்பே என்ன வரும் அப்படினா tan 3 pi by 6 அப்பே என்ன கடைக்கும் tan pi by 2 கடைக்கும் tan pi by 2 என்னது infinity okay wow. so this is the first question what do you do here? the second question what do you do here? the second question what do you do here? sin tan inverse of 1 by 2 minus cos inverse 4 by 5 okay wow. so what do you do here? இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே டேனு இருக்கு தான் ஸோ டேனு ஓகே இது வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதுக்கு ஏன்னா டேனில் வந்து ஒன் பை டூ வந்து வராது த்ரீ வரும் ரூட் த்ரீ தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வராது அதே மாதிரி காஸ்லேயுமே வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் வர வர சான்ஸ் இல்லை இப்போ நான் ரெண்டுமே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரே டேமை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா இருக்குது ஸோ இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இதையும் நான் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாற்ற பார்க்கலாம் அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவை வந்து இப்போ டீட்டா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ என்ன ஆகும் காஸ் டீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆக்சுவலி காஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னேன் டேன் நான் மாற்றணும்னு சொன்னேன் அப்போ டேன் டீட்டா ஒன் வேணும்னா என்ன வேணும் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் அப்போ இங்கே என்ன தேவைப்படுது ஆப்போசிட் தேவைப்படுது இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டீட்டா இது தான் ஆப்போசிட்டு இது தான் அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது தான் ஹைப்போட்டனஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஃபோர் ஹைப்போட்டனஸ் வந்து ஃபைவ் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இப்போ இது இங்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நைன் கிடைக்குமா இதானே ஓகேவா சரி என்ன நைனுனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குது ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஓகேவா அப்போ டேன் டீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இது அப்போ இதில் இருந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் டீட்டா ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வந்து என்னென்னா த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் ஈக்குவேஷன் டூவும் ஈக்குவல் டீட்டா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இது அதே மாதிரி டீட்டா ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுனா என்ன எடுத்துக்கலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவும் tan inverse of 3 by 4 உம் எப்படி இருக்குதான் ஈக்குவலாக இருக்குதான் அப்போ கொஷினில் இந்த இடத்துல பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ராக்கெட்
ஸோ பிராக்கெட்டில் என்ன இருந்துச்சுன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் வந்து என்னென்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு இருந்துச்சு இப்போ அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் வந்து என்னென்னா டேன் இன்வர்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அதாவது டேன் ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இப்போ இதை ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ இதை வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மேலே வந்து எல்சியம் எடுத்துக்கலாமா ஃபோர் எல்சியம் எடுத்தனா இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் கிளையும் இப்போ என்னாகும் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் கீழே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இது சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரு ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரு கீழே வந்து என்னென்னா எயிட்டா ஸோ எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரு இன்ட்டு எயிட் பை எயிட்டுங்கிறது லெவனா ஒன் ஃபோர் டூ ஃபோர் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை லெவன் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து ஆன்சராக கிடச்சிது இப்போ இது என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இதை டீட்டா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷம் பண்ணிக்கிறோம் ரீசன் என்னென்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்தது எந்தக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கான ஆன்சர் இந்த பிராக்கெட்டில் கொண்டு போய் நான் டேன் இன்வெஸ்ட் போட்டேன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ இந்துக்கு பதிலாக இந்த சைனுன்னா உள்ளே என்ன வரணும் அப்படின்னா சைன் இன்வெர்ஸ் தான் வரணும் பட் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேன் இன்வர்ஸ் வந்து என்னென்னா மைனஸ் டூ பை லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொஷின் என்ன இருந்ததுன்னா சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது தான் இந்த டேம் அதாவது டேன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் டூ பை லெவன் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் கிடச்சிருக்குது ஆக்சுவலி இங்கே சைன் இருந்தால் இங்கே என்ன தான் வரணும் சைன் இன்வர்ஸ் தான் வரணும் அப்படினால நான் கொடுத்துருக்கிறது என்னவா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இதை டீட்டா டூன் அஷம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டீட்டா டூன் இதை அஷம் பண்ணிட்டேன்னா என்ன கிடைக்கும் டேன் டீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை லெவன் கிடைக்கும் சைன் ஆஃப் இந்த இடத்துல சைன் இன்வர்ஸ் வந்ததுனா நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே ஸ்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு தேவை சைன் ஆக்சுவலி டேன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆனால் சைன் என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஹைபோட்டனஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டீட்டா இது வந்து ஆப்போசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது வந்து ஹைபோட்டனஸ் இது வந்து மைனஸ் டூ இது வந்து லெவனு இது வந்து எக்ஸ் அப்போ ஹைபோட்டனஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஸ்கொயரா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வந்து லெவன் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிது அப்போ இங்கே ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது என்னது மைனஸ் டூ ஹைபோட்டனஸ் அப்படிங்கிறது ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் சைன் டீட்டா டூ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை ஒன் டூ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து என்னென்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுவும் டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தான் இதுவும் டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தான் அப்போ ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரும் ஈக்குவல் இப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் டூ பை லெவனுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் டூ பை ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை எழுதிக்கலாம் எங்கே இந்த இடத்துல ஓகேவா அப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் சைன் இன்வர்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சைனு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை லெவனுன்னு இருந்துச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் சைனு சைனு இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் 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 ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஒரு ஃபைவ் இப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் இப்போ அடித்து கொடுத்துட்டோம்னா ஒன்று இங்கே வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்குமா ஓகேவா சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சாரி என்ன வரும் மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங்க்யூ ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட் கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ காஸ் இஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ நான் ஃபோ லாஸ்ட் கொஷினில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கேயும் டேன் இருந்து இங்கேயும் டேன் இருந்ததுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஈஸியாக அப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் டீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் சைன் டீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் நம்மளுக்கு என்ன தேவை டேன் டீட்டா ஒன் டேன் டீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் பை அஜசன் ஆனால் சைனுங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டனஸ் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஜசன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா டீட்டா இது ஆப்போசிட்டு இது அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது வந்து என்னென்னா ஹைபோட்டனஸா ஆப்போசிட்டுங்கிறது ஃபோர் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஹைபோட்டனஸ்ங்கிறது ஃபைவ் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் இதை வந்து நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நைன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ அப்போ அட்ஜஸ்டன்கிறது என்ன கிடச்சிருச்சு த்ரீ அப்போ இங்கே கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது டேன் டீட்டா ஒன் இல்லையா இது இந்த சைட் போகும்போது ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னாகவும் இது ஈக்குவேஷன் டூவாகவும் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்லேயும் டூலேயும் டீட்டா ஒன்று சேமாக இருக்கிறனால ஷேராக இதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவில் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீயும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படியே கொண்டு போய் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா ஸோ நான் இதை மட்டும் எழுதிக்கிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் மைனஸ் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படி இருக்க பதில் என்ன எழுதிக்கிறோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் என்ன தெரியும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லாஸ்ட் சம்மில் நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இதே இதே அடிச்சு கொடுத்துருவோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைனு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நைனை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவனா ஆமாம் ஸோ செவன் பை டுவெல் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா இதுவும் டினாமினேட்டர் இதுவும் டினாமினேட்டர் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சரை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா இதை வந்து நான் டீட்டா டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அஷம் பண்ணிக்கிறேன் கொண்டு போய் இந்த கொஷினில் கொண்டு போய் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் காசு என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்னில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து என்னென்னா டீட்டா டூன்னு நான் அஷம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து காஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ டேன் டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா காஸ் டீட்டா டூ காஸ் டீட்டா டூன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோட்டனஸ் இது என்னது ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ ஹைபோட்டனஸ்
அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைனு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீனு ஒன்று எயிட்டு நைனு எயிட்டு ஃபோரா சிக்ஸு செவனு ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸு ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸுனா ஃபைவா ஃபிஃப்டீனு ரிமைனிங் ஒன் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னாலும் எயிட்டு டுவெல் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸுங்கிறது ஹைபோட்டனஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டனஸ் அட்ஜஸ்டன் என்ன இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹைபோட்டனஸ் என்ன கிடைச்சது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்போ காஸ் டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டுக்கலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீயாகவும் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேம்மா இப்போ ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் டேன் இன்வர்ஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரும் காஸ் இன்வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஈக்குவல் அப்போ அப்படியே கொண்டு போய் எங்கே சப்ஷிட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல சப்ஷிட் பண்ணிடலாமா ஸோ பாருங்கள் காஸ் டேன் இன்வர்ஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரும் காஸ் இன்வர்ஸ் சாரி காஸ் தான் காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங்க்யூ